अंदर स्वर में ते चपड़ गुटी प्रभु कृतज्ञता स्तुति जलिदा इंका इंका बिगर इंका बिगर चबदा स्तुति दाम स्तुति दाम स्तुति दाम Stuti dam, stuti dam. Hallelujah, 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 Hallelujah. Rabbi yoke sanni di, Rabbi yoke sanni di. Manato kuda ondi malanda nadi pinchi nagaka. Deche sandar kuchna. Praise the Lord. Hallelujah. Rakshakudu, Prabhu Nisa Krishna Namalo. Yo ka enmi do amasapu upoasa dinemula. Renda oroju Prabhu sanidlo malanda ni cherchi na Prabhu nama ni kimai ma kalagunu gaka. Amen. Hallelujah. Prabhu ni na dinemula mantu matladi na Hallelujah. Adi denga iroj kuda manandiri tu kuda matladi malan balapar chunu gaka. Mari mai karikraman. माई उपवास प्रार्थना लो पाल गुंटु ने ट्वेंटी मी अंदर की प्रभु नाम लो शुभ मलो प्रभु में मलंदर निदीविं चुना गाका अमें हालेलुया इन्हें मिदो वमासम है ना वासम इन्हें मिदो वमासम हालेलुया एच के लग्रंथ में इन्हें मिदो अध्यायम एच के लग्रंथ में इन्हें मिदो अध्यायम ओकट नची नालग वचनाल वर एनमिदो आमासम एन्नो अध्यायम एनमिदो वा अध्यायम चादो दाम आरो समुच्चरमु आरो वनेला एरोजी याल डेट एंता याल डेट एंता याल डेट एंता याल डेट एंता एन्नो रोजो एन्नो रोजो आहितो रोजो आ आहितो दिनमुना नेनु ना इंटा कुर्चनी उन्डगा Yuda pedalu, Yuda pedalu na yudh to kurcun yunda ganu, Yuda pedalu na intlo na yudh ta, na inta, na yudh ta kurcun yunaru, nenu wari yudh ta kurcun yunda ga, Prabu ay na Yehova hastamu, Hallelujah, iye ni mido masam, iya ido dinana Prabu yoke hastam mana medhi kyu acun ga ka. Let the hand of God may fall upon us on this fifth day of eighth month. Somebody say, Amen. Ah, Renda Ochnum. Antatane Nuchudaga Agnini Polin Akaramunaku Kanabadenu Nadumu Modalukoni Diguaku Nadumu Modalukoni Diguaku Agni Mayamayana to Ganu. Nadumu modal ku ni, payki, tejo maya maya nattu ganu, karugucunna aparanji maya nattu gan aku kana badeno, Hallelujah. Yai do masan lo dewuniya ka hastamu manalan thaku naga ka, yai do masan lo dewuniya ka parloka darshanamu lo manaku kalugu naga ka, Amen. Muda wacnam. Mariu, cayi wanti di wakati. Cehi capi, na thala ventrukalanu patu kono ga, atma, bumi, akashamulaku na neti, nenu dewu ni darshanamulu cuchu cunda ga, Yerusalem monaku, uttara waypuna onna, awarana dwaramu degara. Rosamu putinju vigraha sthana mula lalu nanu dimpenu Prabu nama ni kimi ma kalugun gaka. Mariu cehi wanti di wakati capi, ayna cehi capi, 
తల వెంట్రుకలను పట్టుకొని ఆత్మవశము చేత భూమి ఆకాశములో మధ్యలోనికి మనలను కొనిపోవునుగాక లెట్ ద డివైన్ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ మై ఫెల్ అపోనర్స్ and lift up us into the middle heavens prabhu ko mahima kalugunu gaaka nalugo vachanam antata loyalo naaku kanabadina darshana roopamuga israelila devuni prabhavamu ee enimido maasam aidava dinamuna devuni yokka hallelujah prabhavamu manaku kanabarachabadunu gaaka హలెలుయా ఈ ఎనిమిదవ మాసంలో పాయింట్ నెంబర్ వన్ దేవుని హస్తము మన మీదికి వచ్చిన గాక మే ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ మే ఫెల్ అపాన్ అస్ పాయింట్ వర్స్ నెంబర్ టూ ఐదవ మాసంలో ఈ ఎనిమిదవ మాసంలో దేవుని యొక్క ముఖ దర్శనము మనకు కలుగును గాక మే గాడ్ హెల్ప్ అస్ టు సీ హిస్ ఫేస్ డైరెక్ట్లీ ఆయన ముఖ దర్శన స్వరూప్యము ఈ మాసంలో మనం చూడాలి హలెలుయా hallelujah we should see we should seek the face of our almighty god hallelujah agnimayamaina aparanjimayamaina ayana mukha darshanamu mana kanugrahinchabadunu gaaka hallelujah 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 point number 3 mariyu cheyi vantidi okati chaapi ayana manalni pattukoni madhyaakashamuloniki konipovunu gaaka hallelujah enimido maasallo దేవుని యొక్క ప్రభావము మనకు కనపరచబడును గాక మోకరించినట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్దాం ప్రేమ నమ్మకమైన యేసు ప్రభావ మీకు వందనాలు ఇదిగో తండ్రి ఎనిమిదవ మాసపు ఐదవ దినాన మమ్మల్ని ప్రవేశింపజేసినందుకు మీకు వందనాలు హాలలు యహాలలు 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 య ప్రతి ఒక్కరు అడుగుదామా ప్రభువా ఈ ఎనిమిదవ మాసంలో నీ హస్తము నా మీదికి వచ్చిన గాక ఈ ఎనిమిదవ మాసంలో నీ హస్తము నా గృహం మీదికి వచ్చిన గాక ఈ ఎనిమిదవ మాసంలో నీ హస్తము మా పిల్లల మీదికి వచ్చిన గాక ఈ ఎనిమిదవ మాసంలో నీ హస్తము మా బిడ్డల మీదికి నా భార్య మీదికి నా భర్త మీదికి నా రక్త సంబంధుల మీదికి వచ్చిన గాక నీ హస్తము దిగి వచ్చిన గాక నీ హస్తమే దిగి వచ్చిన గాక నీ హస్తమే దిగి వచ్చిన గాక నీ హస్తమే దిగి వచ్చిన గాక కమన్ ఎవ్రీబడి ఆస్ గాడ్ నీ హస్తము సంగము మీదికి వచ్చిన గాక నీ హస్తము సంగములో ఉన్న ఒక్కొక్కరి మీదికి వచ్చిన గాక నీ హస్తము సంగములో ఉన్న ఒక్కొక్క కుటుంబం మీదికి వచ్చిన గాక నీ హస్తము సంఘములో రక్షణ లేని వారి మీదికి వచ్చిన గాక నీ హస్తము సంఘములో అనారోగ్యముగా ఉన్న వారి మీదికి వచ్చిన గాక నీ హస్తము బంధకములలో ఉన్న వారి మీదికి వచ్చిన గాక నీ ముఖ దర్శనములు సంఘములో కలుగును గాక నీ స్వరూప్య దర్శనములు మాకు అనుగ్రహించబడిన గాక నీ ముఖ కాంతిని మేము చూచుదుము గాక అయా దయచేసి మా నీ హస్తము మా మీదికి వచ్చి మమ్మల్ని మధ్య ఆకాశములోనికి ఎత్తుకొని వెళ్ళవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా మీకు వందనాలు ఎనిమిదో మాసంలో అయ్యా ఓ హాలలు యహాలలు 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 ఓ హాలలు యహాలలు యహాలలు నీ ప్రభావము నీ ప్రభావము నీ ప్రభావము ప్రభు మా గృహములలో కనబరచబడిన గాక నీ ప్రభావం విడుదలై ప్రభు పన్నెండు సంవత్సరములు గరుగా ప్రభు రోగిగా ఉన్న రక్తస్రావము కలిగినటువంటి స్త్రీ స్వస్థపరచబడిన రీతిగా నీ ప్రభావము మా గృహములలో విడుదలగురు గాక ఓ ప్రభు మా పరిస్థితులు బాగుపడును గాక మా ఎటు తోచని పరిస్థితులు బాగుపడును గాక సంకటములో ఉన్న మా పరిస్థితులు ప్రభు బాగుపడును గాక తిప్పలు పడుతున్న మా పరిస్థితులు బాగుపడును గాక అయ్యా ఎనిమిదో మాసంలో మీరు సంఘమును బలపరచండి అయ్యా ఓ ఆత్మాత్మి ఆధ్యాత్మికంగా ఆధ్యాత్మికమైన ఆత్మీయమైన లోతైన అనుభవంలోనికి నడిపించండి అయ్యా లోతైన అనుభవంలోనికి నడిపించండి అయ్యా లోతైన అనుభవంలోనికి మీరు నడిపించండి ప్రభు అని కొందన ఓ నీ మేఘము చేత ఈ స్థలమును ఆవరింపజేయండి ప్రభు పరిశుద్ధాత్ముడ మీరు మా మధ్యలో కదలనండి మీ దూతల సంచారం మా మధ్యలో ఉండును గాక నీ బలమైన అభిషేకం మా మధ్యలో కలుగును గాక నీ బలమైన అభిషేకం మా మధ్యలో ఉండును గాక రెండంతల అభిషేకం మా మధ్యలో కదలను గాకయ్యా 
ఒక్కొక్కరితో మీరు మాట్లాడండి ప్రభు ఒక్కొక్కరితో మీరు మాట్లాడండి ప్రభు ఒక్కొక్కరితో మీరు మాట్లాడండి ప్రభు ఒక్కొక్కరిని మీరు బలపరచండి ప్రభు ఒక్కొక్కరి పైన నీ హస్తము పడునుగాకయ్యా ఒక్కొక్కరి పైన మీ హస్తము దిగునుగాక ప్రభు మలందరినీ మీ హస్తాలకు అప్పచెప్తున్నాం ప్రభు ఓ ప్రభు నీ దీన దాసుడైన నన్ను నీ సిల్వ చాట్న మరుగుపరుచుకొని ప్రభు నా నోట నీ మాట ఉంచి నన్ను సంఘాన్ని బలపరచుమని అడుగుతూ మహిమా ఘనత ప్రభావాలు మీకే ఆరోపిస్తూ తిరిగి రానయ్యున్న నజరేడే నేసి క్రీస్తునామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి హలే లూయా దయచేసి అందరు కూర్చుందాం చదవబడిన వాక్య భాగంలో నుండి మరి నిన్నటి దినమున మనం ధ్యానం చేశాం నిన్నటి దినమున ఏసుకేలు అంటున్నాడు హలే లూయా హలే లూయా మొదటి వచనంలో అంటాడు నా ఇంట నేను నా ఇంట కూర్చుని ఉండగా యూదా పెద్దలు నా ఎదుట కూర్చుని ఉండగా నేను నా ఇంట్లో ఉన్నాను హాలే లూయా హాలే లూయా ఇల్లు అనే ఈ మాట మరి సంఘానికి పోల్చబడుతూ ఉంది హాలే లూయా ఇల్లు అనే ఈ మాట దేవుని యొక్క ఇంటిని దేవుని యొక్క ఇంటిని దేవుని సంఘాన్ని పోల్చబడుతూ ఉంది మరి దేవుడు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ప్రవక్త అయిన హెచ్కేలు హాలే లూయా ఆయన సంఘంలో లేకపోతే ఆయన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పెద్దలందరూ ముందుండగా వాళ్ళందరి ముందు దేవుని యొక్క హస్తం దిగి హెచ్కేల మీదకి దిగి వచ్చింది ప్రభుకు మయం కలుగునగాక ప్రభు అయిన యహోవా హస్తం నా ఆయన మీదకి మనమందరూ ఇలా మాట్లాడుతూ ఉండగా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండగా దేవుని యొక్క హస్తం మన మీదికి దిగి రావాలి హలే లూయా దేవుని యొక్క హస్తం మన మీదికి దిగి రావాలి హలే లూయా హలే లూయా దేవుని యొక్క హస్తం గురించి ఆయన హస్తం మూడు విధాలుగా మూడు విధాలైన హస్తాల గురించి మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం మొదటిది ఆయన హస్తం ఎలాంటిది పవర్ఫుల్ ఆయన హస్తము అలలుయా అధిక బలమైన ఆయన హస్తం అధిక బలమైన ఆయన హస్తం గురించి మాట్లాడాం ఆయన హస్తం రెండవదిగా ప్రజల మీదికి వచ్చినప్పుడు ఇట్ కమ్స్ టు బ్లెస్ ద పీపుల్ when the hand of god comes on somebody it is the blessing hand cheppandi aashirvadinche hastam leka divinche lukasvartha 24 adhyayam aakari bhagallo manam chadinappudu ayana akadiki vellanta chetuletti chetuletti varandarni divinchi var madhyalo nundi aarohanudu ayadanta aakari lukasvartha 24 adhyayam లాస్ట్ బట్ నాట్ వన్ అంతేనా ఈజ్ ఇట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ వన్ ఆర్ టూ ఎంతమ్మా యాభై వచ్చినమ్మా ఆయన బెతనియా వరకు వారిని తీసుకొని పోయి చేతులెత్తి వారిని ఆశీర్వదించి చేతులెత్తి స్తోత్రం కలుగును గాక చేతులెత్తి దేవుడు చేతులు ఎత్తినప్పుడు లేదా చేయి వేసినప్పుడు వారు ఏమవుతారు అంటే ఆశీర్వదింపబడతారు ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలే లూయా చేతులెత్తి ఈ హస్తం ప్రజల మీదకి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది హలే లూయా నంబర్ వన్ రెండవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం ముప్పయో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన హి లిఫ్ట్ అప్ ఇస్ హ్యాండ్ ఆర్ his hand whenever comes upon a person or a family Yehova. it comes for a blessing hallelujah ah yehova aagnanu batti ah rajunu rajunu adhipatulunu chesina nirnayamunu ah nerveerchinatlu ah yuda loni variki ah manasu ekamu cheyutakai manasu ekamu cheyutakai devuni hastamu variki todpadenu devuni hastamu variki todpadenu prabhu naamaniki mahima kalugunu gaaka hallelujah hallelujah దేనికి తోడ్పడిందంట ఆయన హస్తము ఏకము చేయడానికి ఇక్కడ జరిగిన పరిస్థితులు ఏంటి అని అంటే యుద్ధ సమయంలో యూదా వారందరినీ ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక పది నుంచి పది పదకొండు వచనాలు చదివితే అంచవాండ్రు జబులోను దేశం వరకు ఈ మూడు పట్టణాలకు చెదిరిపోయిన చెదిరిపోయిన ఇస్రాయేలీల దగ్గరికి వెళ్ళి మీరందరూ పండుగ ఆచరించడానికి ఎరుసలేముకు రావాలి అని ప్రకటించడానికి అంచవాన్లు అంటే 
న్యూస్ తీసుకొని వెళ్ళేవారు సమాచారం అందించేవారు అంచవాన్రు వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే ఎఫ్రా ఎక్కడెక్కడ జబులోను ఎఫ్రాయేము మనషే దేశములో ప్రతి పట్టణముకు పోయిరి గాని అచ్చటి వారు వెళ్ళారు వెళ్ళి ఏమన్నారు అంటే మనందరము పస్కా పండుగ ఆచరించడానికి ఎరుసలేములోనికి రావాలి అని చెప్పారు హలలుయా ముప్పయో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినంలో ఆ మాట చదువుతాం మరియు హిజ్కియా ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవాకు పండుగ ఆచరించుటక ఎరుసలేములో నున్న యహోవా మందిరమునకు రావలసి ఉన్నదని ఇస్రాయేలు ఇస్రాయేలు వారికి యూదా వారికి వర్తమానములను మనసే వారికి పత్రికలను మీరందరూ పస్కా పండుగ ఆచరించడానికి ఎరుసలేములోనికి రావాలి అని సమాచారం పంపించినప్పుడు ఆ సమాచారాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిన ఆ ప్రజలను ఏం చేశారు అని అంటే పోయిరి గాని ఈ న్యూస్ తీసుకొని వెళ్ళారు గాని ఈ లెటర్స్ తీసుకొని వెళ్ళారు గాని ఈ సమాచారాన్ని తీసుకొని వెళ్ళారు గాని వాళ్ళు ఏం చేయబడ్డారు అని అంటే అచ్చటి వారు ఎగతాలి చేసి వారిని అపహసించిరి ఎగతాలు చేశారంట పండగ ఏం పండగరా ఏంట్రా ఆచరించేది హలేలుయా అదే నేను కూడా చెప్తా ఉంటా ఉపవాసాలు ఈ మూడు రోజులు పండుగలు అని కానీ కొంతమంది రాని వాళ్ళందరికీ ఇది ఎగతాలిగాను అపహాస్యంగాను ఉంటుంది కానీ ఈ ఉపవాసం యొక్క రుచి చూసిన వాళ్ళకి అర్థమవుద్ది అసలు ఉపవాసం యొక్క పవర్ ఏంటో ఉపవాసం యొక్క బలం ఏంటో ఈ మూడు రోజులు దేవుని మందిరంలో ఉపవాసం ఉండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విని హలలుయా ఆ వాక్యాన్ని విన్న వాక్యాన్ని అంగీకరిస్తే ఎలాంటి మేలులు చేస్తాడో అది మేలులు అనుభవించే వారికి మాత్రమే అర్థమవుతుంది కానీ ఉపవాసంలో లేని వారికి అది అర్థం కాదు ఏం చేయబడ్డారంట అచ్చటి వారు ఎగతాలి చేసి అపహసించిరి ఉదాహరణకి ఆలోచన చేయండి ఎగతాలి చేసి అపహసిస్తే మనం సంతోషంగా ఉంటామా ఎలా ఉంటాం అరే ఇంత ప్రయాస్ తోటి ఇంత ప్రయాస్ తోటి ఇంత భారంతో ఇంత దూరం వచ్చి దేవుడి మందిరానికి రమ్మని పిలిస్తే వీళ్ళు మనల్ని అపహసించారు స్తోత్రం కలుగును గాక అలే లూయా వీరు మనల్ని దేవుని మందిరాన్ని అపహాస ఎగతాలి చేస్తున్నారు ఎగతాలి చేస్తున్నారు పదకొండవ వచ్చిన అయినను అషేరు అషేరు జబూలోను దేశముల వారిలో నుండి వారిలో నుండి కృంగిన మనస్సుతో కొందరు అంట ఎంత మంది కొందరు ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో నుండి ఈ పంపబడిన సమాచారాన్ని అందుకున్న కొంతమంది మాత్రం కృంగిన మనస్తో ఎక్కడికి వచ్చారు హలేలుయా ప్రభుత్వ స్తోత్రం చెప్దామా అందరూ ఉండరు కొంతమందే ఉంటారు దేవుని ప్రేమించే వాళ్ళు పిలువబడ్డవారు అనేకులు పిలువబడ్డవారు అనేకులు కానీ ఏర్పరచబడ్డవారు ఈ కొందరు కృంగిన మనస్తో వచ్చారు అయ్యో ఎరుసలేముని అపహాసం చేస్తున్నారే హలేలుయా పస్కా పండుగని అపహాసం చేస్తున్నారే అని కృంగిన మనస్సుతో వచ్చారంట ఈ కృంగిన మనస్సుతో వచ్చిన వారిని దేవుని హస్తము ఏం చేసిందట ఏకము చేయటకై దేవుని హస్తము వారికి తోడ్పడి హలేలుయా చెప్దామా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదర ఎనిమిదో మాసంలో హలలుయా ఎగతాలి చేయబడుతున్నావా అపహాస్యం చేయబడుతున్నావా లేక కృంగిన మనస్సుతోను ప్రభు మందిరంలో ఎరుసలేములోకి ఉన్నావా ప్రభు ఈ దినాన ఈ ఎనిమిదో మాసంలో నిన్ను బలపరచునుగాక నీ ఎగతాలని నిన్ను చూసి నవ్వుతున్నారా హలలుయా ఒక సామెత ఉంటుంది నవ్విన నాపచేనే నవ్విన నాపచేనే పండిద్దట తృణీకరించబడిన రాయి మూలకి హలలుయా నువ్వు అపహసింపబడుతున్నావా లేకపోతే నిన్ను ఎగతాలు చేస్తున్నారా నువ్వు కృంగి ఉన్నావా యు ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ అ కార్నర్ స్టోర్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ నీ కుటుంబంలో మూలరాయిగా ప్రభు నిన్ను మార్చబోతా ఉన్నాడు హలేలుయా హలేలుయా నవ్విన ఆపచండి ఏం చేస్తుందంట నువ్వు పండబోతున్నావు హలేలుయా హలేలుయా ఎందుకనంటే దేవుని హస్తం నీ మీదికి రాబోతుంది ఎగతాలి చేయబడ్డ వారి మీదికి కృంగి ఉన్న వారి మీదికి దేవుని హస్తం ఈ ఎనిమిదో మాసంలో రాబోతా ఉంది నిన్ను బలపరచడానికి నీకు తోడుగా ఉండడానికి 
ఉన్నారాబాకుండరా అని అపహసించే వారు ఉన్నారా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు కృంగి ఉన్నావా దేవుని హస్తం నీకు తోడుగా రాబోతుంది దేవుని హస్తం నీకు తోడుగా రాబోతుంది దేవుని హస్తము నీకు స్థిరమైన మనసు హలలుయా ఏక మనసు ఏకము చేయుటకు హలలుయా మనస్సు ఏకము చేయుటకు అనే మాట కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్లో ఏం రాయబడింది అంటే నిన్ను స్థిరపరచడానికి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నిన్ను స్థిరపరచడానికి దేవుని హస్తం నీకు తోడుగా రాబోతుందంట ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక రిసీవ్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్ట్రెంగ్తన్ యూ దిస్ ఎయిత్ మంత్ ఎనిమిదవ మాసంలో దేవుని నిన్ను బలపరిచే హస్తం లేక స్థిరపరిచే హస్తం నీ మీదికి రాబోతున్నందుకు ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలే లూయా దేవుని హస్తం ప్రజల మీదకి వస్తే ఏం జరుగుతుంది యజరా గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం యజరా గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగున యజరా గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం ఆరో వచనం అనుగ్రహించిన ఈ యజరా ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా అనుగ్రహించిన అనుగ్రహించిన మోషే యొక్క ధర్మశాస్త్రమందు ప్రవీణత గల మోషే యొక్క ధర్మశాస్త్రమందు ప్రావీణ్యత గల శాస్త్రి ప్రావీణ్యత గల శాస్త్రి మరియు మరియు అతని దేవుడైన యహోవా హస్తము మరియు అతని దేవుడైన యహోవా హస్తము అతనికి తోడుగా ఉన్నందున స్తోత్రం చెప్దామా యజ్రా ధర్మశాస్త్రంలో ప్రావీణ్యత కలిగిన వాడు హలే లూయా బైబిల్ ప్రతిరోజు ఎంతమంది చదువుతున్నారు మీ ఇష్టం మీకే వదిలేసే ఆదివారం దుమ్ము దులిపేటోడు ఒకడు ఉంటాడు ఆదివారం దుమ్ము దులిపి తీసుకొచ్చేటోడు ఒకడు ఉంటాడు వాళ్ళ అంటోడు కాదు యజ్ర యజ్ర బైబుల్ గ్రంథంలో ప్రావీణ్యత కలిగిన వాడు ప్రావీణ్యత కలిగిన వాడు అంటే హీ వాస్ తరోలీ రీడింగ్ ద స్క్రిప్చర్స్ హలూయా మరియు అతని దేవుడైన యహోవా అస్తము అతనికి తోడుగా ఉంది హలే లూయా అంటే ప్రతిరోజు నువ్వు బైబిల్ని చదివితే దేవుని హస్తము నీకు తోడుగా ఉంటుంది హలే లూయా ప్రతిరోజు దేవుని యొక్క గ్రంథాన్ని నువ్వు ధ్యానిస్తే దేవుని యొక్క హస్తం నీకు తోడుగా ఉంటుంది హలే లూయా నాకంత ప్రావీణ్యత లేదు కానీ నేను ఏదన్నా ఒక వాక్యం ఎక్కడన్నా ఉంది అని అంటే అరే పలానా పేజీలో పలానా బుక్లో ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ పేజీలో గీత ఈ పక్క గీత ఆ పక్క ఉంటుందని అయితే నేను చెప్పగలుగుతా హలే లూయా ఈ బుక్లో ఏదన్నా మాట నాకు గుర్తొస్తే ఇక్కడ లైన్ ఉంటుంది కదా లెఫ్ట్ సైడ్ పేజీల మధ్యలో అరే పేజీకి ఆ పక్క ఆ పైన కింద ఈ పక్క మధ్యలో అట్లా గుర్తుంటుంది నాకైతే హలే లూయా 
దేవుడు నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలే లూయా సో కాబట్టి ఏంటంటే దేవుని హస్తము అతనికి తోడై ఉంటే ఏం జరిగింది ఇంగ్లీష్ లో ఏముంది ఒకసారి చదవండి కమగైన్ కమగైన్ అండ్ అండ్ ద కింగ్ and the king granted him all his requests any all chapandu sir no runte how many 1 2 5 10 100 100% yes all chapandi all evar hastam todai undi enduku todai undi eena pravinyata gala vaadu eena pravinyata gala vaadu గనుక దేవుని హస్తం తోడయ్యి ఉండి దేవుని హస్తం తోడయ్యి ఉన్నందుకు ఎవరు పనిచేస్తున్నారు కింగ్ కింగ్ నాట్ గాడ్ నాట్ గాడ్ ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ యూర్ నాట్ గాడ్ హలే లూయా సి వెన్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈజ్ అపాన్ అస్ దేవుని హస్తం మనకు తోడుగా ఉంటే మనకి మనుషుల యొక్క దయ అనుగ్రహించబడుతుంది హలే లూయా అధికారుల యొక్క దయ మనకు అనుగ్రహించబడుతుంది ఎందుకంటే ఆయన ధర్మశా మోక్ష యొక్క ధర్మశాస్త్ర మందు ప్రావీణ్యత గల శాస్త్రి మరియు తన దేవుడైన యహోవా హస్తం ఆయనకు తోడై ఉంది కాబట్టి రాజు రాజు హలూయా అంటే సాధారణంగా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి అంటే దేవుని వాక్యంలో ప్రావీణ్యత కలిగి ఉంటే అధికారులను కూడా దేవుడు మనకి ఫేవర్ గా మారుస్తాడు హలే లూయా మూడు రోజులు ఉపవాసం ఉంది ఎస్తేరు యూద ప్రజలందరూ మూడు రోజులు ఉపవాసం ఉన్నారు వాళ్ళదంతా ఏంటంటే వాళ్ళ గోల్ ఒకటే వాళ్ళ మిషన్ ఏంటి వాళ్ళ మిషన్ ఏంటి అని అంటే ఎస్తేరు అక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్థానంలో ఉన్నటువంటి అందరి యొక్క మిషన్ ఏంటి అని అంటే ఆశ్వరోషి పాలనలో నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల్లో వాళ్ళ మిషన్ ఏంటి అని అంటే ఒకే ఒక మిషన్ జీవో మార్చబడాలి ఏంటిది జీవోనే కదా శాసనం అలలుయా యూదులందరినీ చంపేయండి అనే శాసనం మార్చబడాలి మూడు రోజులు రాజును అడగల రాజును అడిగారా రాజును అడిగారా అయితే రాజు అడిగాడు ఎవరిని ఎస్తేరుని అడిగాడు రాజు రానివైన ఎస్తేరు నీ మనవి ఏమిటి నీ కోరిక ఏమిటి రాజ్యంలో సగం కావాలా ఇచ్చేస్తా ఏం కావాలో మూడు సార్లు అడిగాడు ఎన్నిసార్లు మూడు సార్లు అడిగాడు ఆమె ఏమైనా అడిగిందా అడగల ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక కానీ వీళ్ళు చేసింది ఏంటంటే ఉపవాస ప్రార్థన చేశారు వాళ్ళ గోల్ ఒకటే నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల్లో ఉన్న అందరి గోల్ ఒకటి ఏంటంటే జీవో మార్చబడాలి అంటే నువ్వు ఉపవాసం చేసే రాజు అధికారుల మనస్సులను మార్చడానికి సమర్థుడు నమ్మితే ప్రభుకు స్తోత్రం చెప్పండి హలే లూయా నువ్వు ఎంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఎంత క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా దేవుడు ఆ పరిస్థితిని మార్చడానికి మరణ శాసనాన్ని మార్చిన దేవుడు ఇంత ఇంకా అంతకంటే ఏం కావాల మరణ శాసనాన్ని దేవుడు హలే లూయా ద సెంటెన్స్ ఆఫ్ డెత్ హ్యాస్ బీన్ క్యాన్సల్డ్ డ్యూ టు ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ హలే లూయా ఎందుకంటే దేవుని హస్తము వాళ్ళకి తోడై ఉంది కాబట్టి దేవుని హస్తం ఒక వ్యక్తి మీదకి వస్తే ఏ మనవి చేసినా యోహాన్ సువార్త పదిహేనో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన ఉంటది నా ఎందు మీరును మీ ఎందు నా మాటలను నిలిచి ఉన్నాడు ఎలా మీకు ఏమి ఇష్టమో అడగండి మీకు అవునా కాదా ఏది ఇష్టమో అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహించబడును కానీ ఇక్కడ కండిషన్ నా ఎందు మీరు మీ ఎందు నా మాటలు అంత ఆల్టర్నేటే ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం తప్పితే డైరెక్ట్గా ఇడాలేమి లేవు ఇక్కడ కూడా ఈ ఎజ్రా హలలుయా మోసే ధర్మశాస్త్ర మందు ప్రావీణ్యత గల శాస్త్రి మరియు అతని దేవుడైన యహోవా హస్తం అతనుకు తోడై ఉండే గనుక అతడు ఏ మనవి అని ఉంది కానీ ఇంగ్లీష్లో ఆల్ అన్ని ఇంగ్లీష్కి వచ్చే వరకు ఆల్ అదే తెలుగులో ఏదో ఒకటి నో 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 అన్నీ అని పెట్టుకోవాలి ఏ అనే దగ్గర ఏం రాయాలి మనం అన్నీ హలలుయా దేవుని హస్తం ఎవరి మీదికైనా వస్తే మనుషుల యొక్క దయను 
మనం పొందుకుంటాం ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఆ ఏడవ అధ్యాయం ఇదే ఏడవ అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన కూడా చదవండి మొదటి నెల మొదటి దిన మందు అతడు బబులోను దేశము నుండి బయలుదేరి తన దేవుని కరుణాహస్తము తనకు తోడుగా ఉన్నందున ఐదవ నెల మొదటి దినమున ఎరుషలేమునకు చేరేను ఎన్ని నెలలు తోడుగా ఉంది హౌ మెనీ మంత్స్ ఐదు నెలలు స్తోత్రం కలుగునుగాక మన ప్రయాణములన్నిటిలో మనకి తోడై ఉండే దేవుని యొక్క హస్తము మన ప్రయత్నములన్నిటిలో మన ప్రయత్నములన్నిటిలో హలేలుయా 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 ఫైవ్ మంత్స్ ఆయన మందిరానికి చేర్చబడే అంత వరకు తోడై ఉన్నటువంటి దేవుని హస్తము హలేలుయా ఎనిమిదవ మాసంలో ఈ మాసం అంతయు దేవుని హస్తము మనకు తోడై ఉండి మనల్ని నడిపించినగాక హలేలుయా ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఎన్ని మాసాలు ఎన్ని మాసాలు ఎప్పటివరకు ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఎప్పటిదాకా ఎప్పటిదాకా చెప్పాలా ఐదు మాసాలు చెప్పండి ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ చెప్పండి ఎన్ని మాసాలు ఎనిమిదో మాసంలో దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఏంటంటే ఈ సంవత్సరాంతం వరకు దేవుని హస్తము మనకు తోడయ్యండి చెయ్యి పట్టుకొని ఉన్నాడు గనుక అతను నేలన పడినను లేవలేక ఉండడు ఎవరనంటే నీతి మంతులు ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక దేవుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించిన వారు బాప్తీసం పొందిన వారు ఈ యొక్క విశ్వాస యాత్రలో నడిచేవారు కింద పడిపోయి చత్తికిల పడిపోయిన పరిస్థితులు ఉన్న ఆ పరిస్థితుల్లో నుండి దేవుడు మనల్ని హలలుయా పడిన నన్ను లేవనేతి నన్ను నడిపించును పడిన నన్ను లేవనేతి ముందు ఉండి మహిమ చేత నన్ను నింపును ముందు ఉండి మహిమ చేత నన్ను నింపును మధురం మధురం ఏ సునామం ఆ మధురము మధురము ఏ సునామం మధురం మధురం హలెలుయా నీ ప్రయత్నాల్లో నువ్వు క్రింద పడిపోయి ఉంటే నీ ప్రయత్నములు సఫలపరిచి నిన్ను పైకి లేవనెత్తే దేవుడు 
నీ వ్యాపారంలో కింద పడిపోతే నీ వ్యాపారంలో చతుకలు పడిపోతే నీ వ్యాపారంలో లేవలేని స్థితిలో ఉంటే ప్రభువు నీ వ్యాపారంలో నీ చెయ్యి పట్టుకొని నిన్ను లేవనెత్తే నడిపే దేవుడు హలెలుయా హలెలుయా నీ కుటుంబ పరిస్థితులు చతుకలు పడిపోతే దేవుడు లేవనెత్తి నిలబెట్టే దేవుడు దానియలు ఇరవై ఒక్క రోజులు ఉపవాసం చేస్తే ఆయన ఎలా ఉన్నాడంటే పడిపోయి శక్తి లేని స్థితిలో పడిపోయి ఉన్నాడట అప్పుడు మిఖాయలు దూత్ వచ్చి ఏం చేసిందని అంటే ఆయనని ముట్టిందంట ఏం చేసింది ఆయనను మోకాలను ముట్టిందంట మాట్లాడడానికి ఆయన పెదవులను ముట్టిందంట స్తోత్రం చెప్తాము ఒకసారి ప్రీ సహోదరి ప్రీ సహోదరుడ ఎనిమిదో మాసంలో దేవుని యొక్క హస్తము నీ పడిపోయిన చోట్లన్నిటినీ ముట్టి పట్టుకొని లేవనెత్తునుగాక హలేలుయా హలేలుయా మరియు ఆయన హస్తము ఏం చేస్తుంది అని అంటే నూట నాలుగవ కీర్తన నూట నాలుగవ కీర్తన ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని దయచేసి చదువుదాం ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్స్ అప్ ఆన్ అ పర్సన్ టు బ్లెస్ హిమ్ నీవు వాటికి పెట్టిన నీవు వాటికి పెట్టునది అవి కూర్చుకొను నీవు గుప్పిలి విప్పగా స్తోత్రం చెప్తామా హలెలుయా 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 ఆయన గుప్పిలి విప్పితే ఏంటంట మనం కూడా ఎప్పుడు బిగబట్టద్దు ఏం చేయొద్దు ఏం చేయాల గుప్పిలి విషుడ్ రిలీజ్ విషుడ్ రిలీజ్ పట్టుకోవద్దు పట్టుకోవద్దట పట్టుకుంటే ఈ గుప్పిల్లో ఉన్నది నువ్వు పట్టుకున్నది అంటే నువ్వు ఆపింది దేవునికి ఇవ్వకుండా ఆపింది ఈ చేతిలో ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఎవరికి మొరపెడుతుందట ప్రభా ఇవి జార్జ్ గడికి వెళ్ళాల్సిన డబ్బులు వీళ్ళు ఇయ్యట్లేదు ప్రభా స్తోత్రం కలుగును కాక అంటే జార్జ్ గాడ్ అంటే అయ్యగారికి అయ్యగారికి ప్రభా ఈ దశంభాగం ప్రభా ఈ నెల కోటి రూపాయలు ఆదాయం ప్రభా ఆ పది లక్షలు ఎందుకు లేదని పదివేలు ఇస్తున్నారు ప్రభా తొంభై తొమ్మిది లక్షల తొంభై వేలు ఏం చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు తొమ్మిది లక్షల తొంభై వేలు దేవునికి మొర పెడుతున్నాయి దేవునికి మొర పెట్టి ఇయ్యకుండా ఉంటే ఎక్కడికి పోతే ఉషా ముల్లెప్పుడు హాస్పిటల్ పోతాయి లేకపోతే గబుక్కున మంచి హాస్పిటల్ పేరు చెప్పండి గబుక్కున మ్యాక్స్ క్యూరా కిమ్స్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతాయి ఇంకా కాబట్టి జాగ్రత్త హలలుయా గుండె గుండె జబ్బు వచ్చేస్తుంది హార్ట్ ఫెయిల్ అవుతాయి స్టంట్లు పడతాయి ఎందుకు అని అంటే ఈ తొమ్మిది లక్షల తొంభై వేలు ఎవరికి వెళ్ళాలా కమన్ సంబడి టెల్ మీ పాస్ గారికి వెళ్ళాలా బిగబట్టావు కాబట్టి ఈ తొమ్మిది లక్షల తొంభై వేల కంటే ఇంకొక ఐదు లక్షలు ఎక్కువ అవుతాయి అది వడ్డీ బిగబట్టిన దానికి వడ్డీ దశంభాగం బిగబడితే సెకండ్ మంత్ ఇస్తే దానికి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి తెలుసా మీకు తెలుసా మీకు ఈ మంత్ అంటే ఆగస్ట్ నెల దశంభాగం ఇవ్వకపోతే సెప్టెంబర్లో ఇస్తే దానికి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ కలిపి ఇవ్వాలి లేకపోతే దశంభాగం కౌంట్లోకి రాదు తెలుసా డబ్బుల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడను కాబట్టి ఇవి చెప్పను హలలుయా ఏం చేయొద్దంట బిగబట్టొద్దు ఎందుకనంటే దేవుడు గుప్పిలి విప్పితే ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక స్తోత్రం చెప్దామా హలేలుయా హలేలుయా ఆకాశ పక్షుల్ని చూడండి అవి వడకవు వాడక ఉండవు ఉపవాసం ఉండదు ఎందుకనంటే దేవుడు వాటికి ప్రతిదినము పెట్టున్నది ఏం చేస్తాయి నీవు వాటికి పెట్టున్నది అవి కూర్చుకొనను నీవు గుప్పిలి విప్పగా మంచివి ఏంటివి గుడ్ వాట్ ఈస్ దాట్ గుడ్ థింగ్స్ యూ లీట్ good things when you open when you open hallelujah open but when you close it is for your loose if you close you will lose you will if you open you will get good things hallelujah aina manchi vaatini ichi trupti pariche devudu nee shatru leduta neeku bhojanamunu siddha pariche devudu నీ తలను నూనెతో అంటే దేవుడు నీ గిన్నె నిండుగా నా గిన్నె నిండి పొర్లి సమృద్ధినిచ్చే దేవుడు అలెలుయా సంపూర్ణమైన సమృద్ధి యుహాన్ సువార్త పదో అధ్యాయం పదవచనంలో సమృద్ధి అయిన జీవం ఇయ్యడానికి సుప్రభు వచ్చాడట ఎంత అబండెంట్ 
అబండెంట్ చదవండి అబండెంట్ లైఫ్ మోర్ అబండెంట్ సంబడి సే మోర్ అబండెంట్ మోర్ అబండెంట్ అంటే సమృద్ధి కంటే కొంచెం ఎక్కువ చెప్పండి మోర్ అబండెంట్ సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చినం సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చినం థ్యాంక్ యూ చీజ హాలెలు యా స్తోత్రం స్థుతి స్థుతి కలుగునుగాక హాలెలు యా హాలెలు యా హాలెలు యా తృప్తి పరుచు హస్తము ఈ ఫా హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్స్ అపాన్ ఎ ఫ్యామిలీ ఆర్ కమ్స్ అపాన్ ఎ పర్సన్ ఇట్ విల్ సాటిస్ఫైస్ యూ ఏమేన్ మంచి వాటిని తిని తృప్తి పొందునట నమ్మకమైన వానికి దీవెనులు మెండుగా కలుగును ఎన్ని మెండుగా ఇంగ్లీష్ లో చదవండి ఒకసారి ఫుల్ మ్యాన్ అబౌండ్ అబౌండ్ సే సంబడి సే అబౌండ్ అబో కాదు అబౌండ్ నమ్మకమైన వానికి దీవెనలు మెండుగా కావాలా దండగా కావాలా మెండుగానా దండగానా కానీ ఎవరికి మెండుగా ఎవరికి మెండుగా నమ్మకమైన వారు ప్రభుకు మహిమ కలుగునుగాక హలే లూయా ఇప్పుడు నమ్మకం అంటే దశం భాగాలంటే ఆలు కూడా ఇస్తారు ఎవరు పరిసైలు పరిసైడు వారానికి రెండు సార్లు ఉపవాసం ఉంటాడు దశం భాగం ఇస్తాడు ఆదివారం మందిరానికి వెళ్తాడు ఈ మూడు క్వాలిటీస్ లో మనకేం క్వాలిటీస్ తగలబడ్డాయి యేసు ప్రభు అన్నాడు డెబ్బై మంది శిష్యులు పన్నెండు మంది శిష్యులు తర్వాత డెబ్బై మంది శిష్యులు పోయి వచ్చి ప్రభా మేము ప్రార్థన చేస్తే దెయ్యాలు పోతున్నాయి ప్రభా అంటే ఆహా అవునమ్మా అని అన్నాడు పరిసైల నీతి కంటే మీ నీతి ఎక్కువ అవ్వాలి వాట్ ఈస్ పరిసైడ్ నీతి ప్రభువా హలే లూయా హలే లూయా శాస్త్రుల నీతి కంటేను పరిసైల నీతి కంటేను మీ నీతి అధికమైతేనే మీకు పరలోక రాజ్యం శాస్త్రులు పరిచయలు ఏం చేస్తారు అని అంటే వారానికి ఖచ్చితంగా మందిరానికి వెళ్తాడు నో యాబ్సెంట్ నెంబర్ టూ వారానికి రెండు రోజులు ఉపవాసం ఉంటాడు నెంబర్ త్రీ ఖచ్చితంగా దశం భాగాలు ఇస్తాడు నువ్వు రెండు రోజులు ఉపవాసం ఉంటున్నావా నువ్వు ప్రతి ఆదివారం మందిరానికి అటెండెన్స్ సంవత్సరం మొత్తం కరెక్ట్గా ఉందా ఆ రెండు రోజులు ఉంటే మనం ఎన్ని రోజులు ఉండాలి మూడు రోజులు ఉండాలి ఉంటున్నావా నెలకి మూడు రోజులు ఉండలేక చేస్తున్నాము వారానికి మూడు రోజులు ఎక్కడ ఉంటాం అయ్యగారు హలే లూయా నమ్మకమైన వానికి ఎవరికి నమ్మకమైన వానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును ఆ కిందలైన కూడా ఎప్పుడు చదవం మనం చదవండి ఒకసారి ధనవంతుడగుటకు ఆతుర పడువాడు ధనవంతుడగుటకు ఆతుర పడువాడు ఇలాగ నమ్మకంగా ఉండలేడు శిక్షణ అందకపోడు ధనవంతుడు అవ్వడానికి ఆతుర పడేటోడే నమ్మకంగా ఉండలేడు హలే లూయా దేవుడు ఈ నెలలో కోటి రూపాయలు ఇస్తే పది లక్షలు దేవుడికి ఇవ్వాలా అంటే ధనవంతుడు ఇవ్వలేడు అదే దరిద్రుడు లేక నీతిమంతుడు ఎవరు నీతిమంతుడు దరిద్రుడైన లాజరు అబ్రహాము రొమ్మును ఆనుకోవడానికి ధనవంతుడైనటువంటి వాడు నరకానికి పోవడానికి కారణం ఇదే హలే లూయా హలే లూయా ధనవంతుడగుటకు ఆత్రం వీణాత్రం పాడుగాను అంత సంపాదించుకుని ఏమైనా పట్టకపోతాడా అంటే ఏమీ లే ఆఖరికి మొలతాడు కూడా తెంపేస్తాం బొంద పెట్టేటప్పుడు ఉంటుందా మొలతాడు ఉంటుందా మొలతాడు కూడా తీసుకుపోలేడు వీడు ఎందుకు ఇంత ఆత్రం ఎందుకు తల కట్టుకొని పోతాడు ఎవడన్నా తలకేడ కట్టుకుంటాడు మొలతాడే లేకపాయ స్తోత్రం చెప్తామా ఒకసారి హలేలుయా హలే లూయా అంటే మొలతాడు మరి మన క్రిస్టియన్స్ లో నేను మొలతాడు కోసిన సందర్భాలు నాకేం గుర్తులేవు కానీ కానీ హైందవ సాంప్రదాయ ప్రకారం క్రిమేషన్ చేస్తారు కదా దాని ఏమంటారు కాస్టమ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా దే రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్ దే రిమూవ్ ఆల్ ద థింగ్స్ మొలతాడు కూడా కట్ చేస్తారు స్తోత్రం కలుగును గాక హలే లూయా అరే ఇది మా అమ్మకు బాగా ఇష్టమైన చీర అని మీద కప్పుకొని తీసుకుపోయినా తీసి పక్కన పడేస్తాడు ఎవరు ఆ బ్యాగర్ అయినా బ్యాగర్ అయిన ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది పట్టు చీర ఆ ఆయన మనం పట్టు చీరలు ఎప్పుడే వెళ్తాయి మా అమ్మకు ఇష్టమైన చీర నేనే ఉంచుకుంటాం చెప్తాం ఆ స్తోత్రం నమ్మకమైన వానికి దీవెనలు 
మెండుగా కలుగును ధనవంతుడగుటకు ఆతురపడువాడు బి కేర్ఫుల్ ధనం సంపాదించాలి ధనవంతులుగా ఉండాలి ఎప్పుడు ఏడు మొహాలు వేసుకొని ఉండొద్దు ఉండాలా ఉండొద్దు కానీ ఆ ధనాన్ని బట్టి అతిశయపడద్దు నీకున్న ధనాన్ని బట్టి అతిశయపడద్దు నీ ధనాన్ని దేవుని యొక్క జ్ఞానం ప్రకారం ఏం చేయాలా వాడాలా అలెలుయా అబ్రహాము ధనవంతుడా బిచ్చగాడా నీతిమంతుడు అట్లా ఉండాలా హలెలుయా హలేలుయా ఇంకొక విషయం చెప్పి నేను ముగిస్తా హలెలుయా ఆయన హస్తము ఏం చేసే హస్తమట ఆయన గుప్పిలి విప్పగా మంచి వాటిని భుజించి తృప్తి పొందుతాం దేవుని హస్తం ఏ కుటుంబం మీద అయితే ఉంటుందో అది తృప్తిగా ఉంటుంది దేర్ ఈస్ నో ల్యాక్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఆ కుటుంబంలో ఏ విధమైనటువంటి కరువు అక్కర లేమి కొదువ ఉండవు యహోవా నా కాపరి హలేలుయా ఇంకొక మాట చదువుకుందాం యోహాన్ సువార్త పదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన హాలెలుయా స్తోత్రం యా సో మెనీ థింగ్స్ టు సే కానీ దేవుని యొక్క ఈ నెల మొత్తానికి సరిపోద్దేమో ఈ నాలుగు వచనాలు ఓకే యోహాన్ సువార్త పదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన వాటిని నాకిచ్చిన నా తండ్రి వాటిని నాకిచ్చిన తండ్రి అందరికంటే గొప్పవాడు గనక వాటిని నాకిచ్చిన తండ్రి అందరికంటే గొప్పవాడు గనక అందరికంటే గొప్పవాడు గనక నా తండ్రి చేతిలో నుండి ఎవడును వాటిని అపహరింపలేడు చెప్తామా స్తోత్రం చెప్తామా హలేలుయా 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 నిన్నటి దినాన ఆ పై వచ్చినాన్ని ధ్యానించినట్టు నవ్వు ఎంతమంది గుర్తుందో మీ నోట్స్ లో ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది నిన్న క్లోజింగ్ లో ఈ పై వచ్చినాన్ని చదువుకున్నట్టున్నాం ఇరవై ఎనిమిది నేను వాటికి నిత్య జీవమని ఇచ్చుచున్నాను గనుక అవి ఎన్నటికీ నశింపవు ఎవడును వాటిని నా చేతిలో నుండి అపహరింపడు నిన్న చదివినట్టున్నాం కదా ఈ వచ్చిన చదివాం ఈరోజు ఆ కింద అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు వాటిని నాకిచ్చిన నా తండ్రి గొప్పవాడు అలలుయా అందరికంటే మరికొన్ని ట్రాన్స్లేషన్లో అన్నిటికంటే అన్నిటికంటే ఈ సృష్టి కంటే అలలుయా ఈ జగతి కంటే ఈ భూమి కంటే ఎందుకనంటే ఆయన దీన్ని సృష్టించిన వాడు గనక అలలుయా అలలుయా వాటిని వేటిని వేటినండి వాటిని అంటే ఏంటండి ఇవి ఏంటవి ఇవి గొర్రెలండి గొర్రెలంటే ఏంటండి మీరే మనమే అలలుయా మనమే వాటిని నాకిచ్చిన తండ్రి అందరికంటే గొప్పవాడు అందరికంటే గొప్పవాడు కనుక నా తండ్రి చేతిలో నుండి ఎవడునూ వాటిని అపహరింపలేడు ఆయన చేతిలో ఉంటే మనల్ని ఎవ్వడూ తాకలేడు ఆయన చేతిలో ఉంటే ఆయన హస్తము క్రింద ఉంటే మనల్ని ఎవ్వడూ ముట్టుకోలేడు ఏ సాతాను మనల్ని ముట్టుకోలేదు ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక అపవాది యోబును చూసి అపవాది యోబు ఇంటి గురించి దేవుడు వకాబ్ చేశాడే యోబును చూసేవరా అన్నాడు ఏమన్నాడు ఎనిమిదో వచ్చినావా ఒకటి ఎనిమిదా అటు ఇటు తిరిగి వచ్చానంటే రే యోబును చూసేవారా అన్నాడు ఆ చూసారులే ఏమంటంట చూస్తే ఏంది ఇప్పుడు ఆ సూచన ఏంది అన్నాడు ఎనిమిదైనా చూడండి ఒకసారి ఎనిమిదైనా ఒరే గాలోడ ఏమన్నాడు వేగ బాండ్ అని ఉంటుంది కొన్ని బైబిల్స్లో వేగ బాండ్ అంటే గాలోడు ఏంటి చెప్పండి వేగ బాండ్ అంటే గాల్ తిరుగుడు తిరిగే యదవని వేగ బాండ్ అంటారు ఎవరిని గాల్ తిరుగుడు అమ్మ బాబు మాటినకుండా పాస్ట్ గారు మాటినకుండా దేవుడి మాటినకుండా పెద్దోళ్ళ మాటినకుండా అచ్చోసిన ఆంబోతులు తిరిగేటువంటి ఏమంటారు వేగ బాండ్ అని ఉంటుంది మీరు మీరు చాలా తెలివైన వాళ్ళు కావాలంటే మీ గూగుల్లో కొట్టుడు వేగ బాండ్ అంటే ఏంటిదో ఎంబటే వస్తుంది గాల్ తిరుగుడు తిరిగేటువంటి వేగ బాండ్ అలా ఎలుయా ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఆడపిల్లలు కూడా తయారైనారు గాలి వైపోయినాయి ఒక్కొక్కత అయితే అలేలుయా ముఖం మీద మూతి మీద మెడ మీద ముడ్డి మీద టాటూలు వేసుకుని ఏంటయ్యి ఏవో ఇక్కడ 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 ఇలా ముఖాల మీద ఉంచాలనిపిస్తుంది టాటూలు వేసుకుని ఆడపిల్లల్ని చూస్తున్నాకైతే 
నీవు నా సేవకుడైన యోగు సంగతి ఆలోచించిదివా అతడు యథార్థవర్తనుడును న్యాయవంతుడును అని దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విసర్జించిన వాడు భూమి మీద అతని వంటి వాడెవడను లేడు అబ్బా ఏం చెప్పిండబ్బా దేవుడు ఏమన్నా చెప్పిండ యోబు గురించి చెప్తారా స్తోత్రం ఒకసారి ఎందుకు యోబు అంటే అంత కుళ్ళు మీకు కొద్దిగా గట్టిగా చెప్పొచ్చుగా అంటే యోబు గురించి చెప్పిండు దేవుడు నీ గురించి చెప్పలేదనా కడుక్కోవాల ముందు మనం మనది తర్వాత ఇంకొకరిని నాలే హలే లూయా యోబు గురించి తిప్పాడు ఎంత ధైర్యంగా చెప్పాడో చూసాడు హలే లూయా నంబర్ వన్ అతడు యథార్థవంతుడు నెంబర్ టూ న్యాయవంతుడు నెంబర్ త్రీ భయభక్తులు కలిగిన వాడు నెంబర్ త్రీ చెడు ఫోర్ చెడుతనమును విసర్జించిన వాడు నెంబర్ ఫైవ్ భూమి మీద అసంటోడ్ లేడట గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ప్రభుకు స్తోత్రం చెప్దాం సంబడి షౌట్ హలేలుయా హలేలుయా ఇటువంటి వాడు కాపాడబడతాడు ఎటువంటి వాడు ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నవాడు కాపాడబడతాడు హలేలుయా ఎవడు పడితే వాడు కాదు ఈ ఐదు క్వాలిటీస్ ఉన్నవాడు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వర్డ్స్ అని అడుగగా అపవాది యోబు దేవుని ఆ ఊరికేనా ఈ మాత్రం ఆ బా చెప్పేవులే ఏమంటుంది అపవాది దేవుడితోటి ఆ చెప్పేవులే బా చెప్పేవులే అయ్యా చెప్పేవు సార్లే అంది ఏమంది ఏబు ఊరకయే దేవుని ఎందు భయభక్తి ఆ చెప్పేవు సార్లే అయ్యా ఏమంది చెప్పేవు సార్లే అయ్యా ఆపిక ఊరికే ఉన్నాడేంటి ఊరికే ఉన్నాడేంటి చెప్పేవు సార్లే అని అంటూ ఏమంది హలేలుయా నీవు లిజన్ 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 వెరీ కేర్ఫుల్ నీవు అతనికి యోబుకి అతని ఇంటి వారికి అతని ఇంటి వారికి అతనికి కలిగిన సమస్తమును అతనికి కలిగిన సమస్తమును చుట్టూ కంచ వేసి చుట్టూ కంచ వేసావు ప్రభు స్తోత్రం చెప్పండి హలేలుయా హలేలుయా చుట్టూ కంచ వేసావుగా బా చెప్పేవులే యోబు గురించి పెద్ద తీస్మార్కారు అని చెప్పిన ఆవు పుట్టుకనే ఉంటాడు నువ్వేం చేయకపోతే ఉంటాడా అంతేనా కాదా నీవు అతనికి అతని ఇంటికి అతనికి కలిగిన సమస్తమునకు చుట్టూ కంచె వేసావు అంతేకాదు నీవు అతని చేతి పనిని దీవించు చుండట చేత అబ్బాబాబా ఇది అద్భుతమైన మాట నీవు అతని చేతి పనిని దీవించుచూనే ఉన్నావు మట్టి పట్టుకున్న బంగారం అయిపోతుంది దీవించు చుండుట చేత అతని ఆస్తి దేశములో బహుగా విస్తరించి ఉన్నది అబ్బా అతని ఆస్తి దేశమంతా ఏడికిపోతే ఆడ యోబుకి ఇల్లు ఉన్నాయి స్తోత్రం చెప్పండి దేశం మొత్తంలో ఎక్కడికి పోతే అక్కడ యోబుకు ఒక మంచి డూప్లెక్స్ ఇల్లు పొలాలు ఉన్నాయట చెప్పండి స్తోత్రం ఎక్కడికి వెళ్తే ఊజు దేశం మొత్తంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా యోగు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయట అలే లూయా దేవుని హస్తం ఒకడి మీద ఉంటే అతడు ఇలా దీవించబడతాడు కాబట్టి అలాంటి హస్తం ఈ ఎనిమిదవ మాసం ఈ ఐదవ దినం మన మీదికి వచ్చిన గాక మోకరించినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకున్నాం హాలే లూయా హాలే లూయా స్తోత్రం ఐ వాంట్ ఎవ్రీ పార్టీ టు నీల్ డౌన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇఫ్ కెన్ నాట్ నీల్ డౌన్ కైండ్లీ స్టాండ్ అప్ వేర్ ఎవ్ యూ ఆర్ ఉన్న స్థలంలో నిలబడి ప్రార్థన చేద్దాం ఎనిమిదవ మాసం చెప్పండి ఎనిమిదవ మాసం ఎయిత్ మంత్ ఎయిత్ మంత్ హాలెలు యా హాలెలు యా హాలెలు యా హెచ్కేలు తన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు హెచ్కేలు తన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు హోలీ ఫాద వి థ్యాంక్ యూ హోలీ ఫాద వి థ్యాంక్ యూ హోలీ ఫాద వి థ్యాంక్ యూ ఇంట్లో పెద్దలందరితో కూర్చున్నప్పుడు హాలెలు హెచ్కేలు సంఘంలో ఉన్నప్పుడు సంఘం అంతా ఆయన ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క హస్తం ఆయన మీదకి మీద దిగి వచ్చింది యహోవా హస్తము ఓ సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా హస్తము ఇదిగో ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నీ మీదకి దిగాలని నేను ఆశిస్తా ఉన్నా నీ మీదకి దిగి రావాలని నేను ఆశిస్తా ఉన్నా దేవుని 
యొక్క స్పర్శ ఎనిమిదో మాసంలో నువ్వు పొందుకోవాలని నేను ఆశపడుతా ఉన్నా ఓ హాలెలు యహాలెలు 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 మీ మనస్సులన్నిటినీ కేంద్రీకరించి మీ హృదయములన్నిటినీ ఇదిగో దేవుని వాక్కు మీద కేంద్రీకరించి హాలెలు యమితలం పంతటిని దేవుని యొక్క వాక్కు మీద కేంద్రీకరించి మీ ఆలోచన అంతటినీ దేవుని యొక్క వాక్కు మీద కేంద్రీకరించి ఇదిగో సంఘములో ఈ విధముగా దైవజనులు ప్రవక్తలు ప్రవక్తలైన దైవజనుల మీతో వాక్యముతో మాట్లాడుతూ ఉండగా దేవుని యొక్క హస్తము మన మీదికి దిగి వచ్చినగాక దేవుని యొక్క హస్తము మన మీదికి దిగి వచ్చినగాక దేవుని యొక్క బలమైన హస్తము సాహస కార్యములు చేయు హస్తము మీ జీవితంలో ఉన్న అపజయాలన్నింటిలో విజయమును అనుగ్రహించు హస్తము దిగి రావాలి Thank you Jesus 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 ni purna hrudayamuto ni purna atmato ni purna shaktito ni purna manasuto aasha galigina hrudayamuto aasakti galigina hrudayamuto hallelujah prabhu ni hastamu ni sahasa karyamulu cheyu hastamu idigo sangamulo ఈ విధంగా మేము మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా నీ వాక్యమును ధ్యానిస్తూ ఉండగా ఓ నీ హస్తం మా మీదికి రావాల ప్రభు నీ ఉపవాసం వ్యర్థం కావద్దు హాలెలూ యువర్ ఫాస్టింగ్ షుడ్ నాట్ గో ఇన్ వెయిన్ హాలెలూ యా హాలెలూ యా హాలెలూ యా ఇదిగో ఈ మాసం దేవుని యొక్క దర్శనమును మనము చూసి ఓ ఆయన ముఖ దర్శనమును అయా నీకు స్తోత్రం ఉజ్జయ ఒక దర్శనాన్ని చూస్తా ఉన్నాడు ఉజ్జయ ఒక దర్శనాన్ని చూస్తాడు ఐషయ ఒక దర్శనాన్ని చూసాడు హాలెలూ యా హాలెలూ యా హాలెలూ యా హాలెలూ యా ఓ యశయ చూసిన దర్శనము ఇదిగో మందిరములో దేవ దూతలు ఓ శరీపుల యొక్క దర్శనం చూసినప్పుడు ఇదిగో శరాపులలో ఉన్న శరాపు ఆయన పెదవులను నిప్పుతో తాకి పవిత్రపరిచినట్లుగా hand of a god cleanses this afternoon enimido maasamulo devuni yokka hastamu manalanu taakunu gaaka idigo devuni yokka hastamu ninnu ettukani madhya aakashamulo niki teesuku velli devuni yokka darshanamulu aparloka darshanamulu neeku kanavaruchunatluga prabhu ni veedukundam hallelujah 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 prarthana cheddam prarthana cheddam prarthana cheddam hallelujah prabhu ni stutiddam anya bhashalato o parishuddhaatmato o ఆత్మతో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తాను మనస్తో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తాను అంటున్నావు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నీ మనస్సులో ఉన్న కోరిక నీ మనస్సులో ఉన్న ఆశ నీ మనస్సులో ఉన్న వాంచ దేవుడు ఎనిమిదో మాసంలో నెరవేర్చునుగాక ఎనిమిదో మాసంలో దేవుడు నెరవేర్చునుగాక ఎనిమిదో మాసంలో దేవుడు నెరవేర్చునుగాక స్థుతి 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 నోరు తెరిచి హృదయాంతరంగములలో నుండి pray from the benith of your heart sir hallelujah 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 aya tanri 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 vaina deva niku vandanalu kumarude yesu christu prabhu a miku vandanalu parishuddhaatma devuda నీకు వందనాలు త్రియేక దేవా నీకు వందనాలు హాలెలుయా 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 ఓ yes 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 ప్రభు యొక్క సన్నిధి పరిశుద్ధాత్మని సన్నిధి మన మధ్యలో సంచరిస్తా ఉన్నది ఓ గాడ్ ఇస్ విజిటింగ్ యు ద హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ కమింగ్ అప్ ఆన్ యు దేవుని హస్తం నీ మీదికి దిగి వస్తుంది దేవుని యొక్క హస్తం నీ మీదికి దిగి వస్తుంది దేవుని యొక్క హస్తము ఒక ఆదరణకరమైన స్పర్శ ఓ ఆదరణకరమైన స్పర్శ కృంగిన దశలో ఉన్న బలపరిచే ఒక స్వరమెత్తి స్తోత్రం 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 హాలెలూయ హాలెలూయ స్తోత్రం 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 బిగరంగా బిగరంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సన్నిధి కొరకు విత్తబడిన వాక్యం కొరకు వాక్యం కొరకు వాక్యం కొరకు 
ప్రార్థిద్దాం 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 రెండవ ఉపవాస దినము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బలమైన వాక్కు చేత దర్శించిన దేవుడు తిరిగి మూడవ దినం కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బలమైన కార్యము సంఘంలో జరిగించులాగా జరిగించులాగా జరిగించలాగా ప్రతి ఒక్కరం రెండు చేతుల పైకి ఎత్తి బిగ్గరంగా బిగ్గరంగా ప్రభుని స్థుతిద్దాం స్థుతిద్దాం ప్రభుని గనపరచుదాం గనపరచుదాం ఈ ఎనిమిదవ మాసం ప్రభు ఒక ఆస్తము మన పైన దిగి వచ్చును గాక ప్రభు ఒక ఆస్తం మన పైన గుండును గాక ప్రభు ఒక ఆస్తం మన పైన శీఘ్రంగా వచ్చును గాక యహోవా దక్షిణ హస్తం సాహస కార్యములు జరిగించును గాక ప్రభు కార్యం జరిగించును గాక విడుదల కార్యం జరిగించును గాక విడుదల కార్యం జరిగించును గాక ఇప్పుడు ఆయన హస్తం పరిశుద్ధాత్మని ఓ హస్తం అగ్ని హస్తం దిగి వచ్చును గా ప్రార్థన చేద విత్తబడిన వాక్యం కొరకు ఈ రెండవ దినం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని అందరూ కూడా దర్శించండి నమ్ముచ్చు రెండు చేతుల పైకి ఎత్తి కృతజ్ఞత ఆస్తులు చల్లిద్దాం ప్రార్థన చేసి పాశాలయం గారు ప్రార్థనలు స్తోత్రములు 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 తండ్రి మహా గొప్ప కృప కనికరం కలిగిన మాయస్సు రాజా మీకు వందనాలు కృతజ్ఞత ఆస్తులు స్తోత్రములు ఈ మహిమ చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి దేవా ఈ రెండవ దినం ఉపవాస దినమున ప్రవ్వ మాతో మీరు మాట్లాడిన మీ వాకుకై వందనాలు కృతాజ్ఞత ఆస్తులు స్తోత్రములు మహిమ చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి పరిశుధాత్మ మీకు వందనాలు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి ఈ ఎనిమిదవ మాసంలో ప్రభానికి వందనాలు స్తోత్రములు అయినా మీ సేవకుల్ని మిలబెట్టుకొని ప్రభా నాతో మాతో ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడుతున్నటువంటి మీ వాకుకై వందనాలు కృతాజ్ఞత స్థుతులు స్తోత్రములు మహిమ చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి మీ మాటకై వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి అయా మీ బలమైన హస్తము ప్రభా మీ కనికరము కలిగిన హస్తము ప్రభా మీ ఆదరించే హస్తము ప్రభా మీ ఓద హస్తము ప్రభా అయా మా పైన ఉన్నటకు సహాయము దయచేయండి మాతో ఉన్నటకు సహాయము దయచేయండి మా జీవితంలో ఉన్నటకు సహాయము దయచేయండి మా కుటుంబంలో ఉన్నటకు సహాయము దయచేయండి మా పరిస్థితులలో ఉన్నటకు సహాయము దయచేయండి అయా మీ హస్తము మాకు తోడుగా ఉంటే ప్రభా అయా మీ హస్తము మమ్మల్ని ఆదరిస్తే ప్రభా మీ హస్తము మమ్మల్ని కనికరిస్తే ప్రభా అయా మేము దీవించబడతామయ్యా మేము ఆశీర్వదించబడతాం ప్రభా మాకు అభివృద్ధి కలుగుతుందయ్యా మాకు మేలు కలుగుతుంది ప్రభా మాకు కృప కలుగుతుందయ్యా అయా మోసేకు తోడుగు నీడగా ఉన్న నడిపించినటువంటి హస్తమును ప్రభా మాకు తోడుగా ఉండకు సహాయము దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మ మీకు వందనాలు స్తోత్రములు నాయన అయా మీ హస్తములు మమ్మల్ని చెక్కుకోండి ప్రభా మీ హస్తములు మమ్మల్ని కాపాడండి ప్రభా మీ హస్తము నీడ కింద మేము జీవించే మీ కృపను మాకు దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మ అయా మీ హస్తములో ప్రభా మా ప్రతి అక్కర అవసరము మీ నామంలో తీర్చబడే మీ కృపను దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మ వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లి తండ్రి అయ్యా బిడ్డల ఏదైతే అక్కడ అవసరము కలిగి ఉపవాసముని మీ సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేస్తున్నారో మీరు సమస్తము ఎరిగినటువంటి దేవాది దేవుడు ప్రభా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ అక్కడ అవసరం మీ నామములు తీర్చబడే కృప దయచేయండి అయ్యా వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి అంచులు అంచులు ఆత్మీయ అభివృద్ధి కలగజేయండి బలపరచండి స్థిరపరచండి ఆదరించండి ఓదార్చండి సహాయము దయచేయండి నెమ్మది కలగజేయండి ఆరోగ్యము కలగజేయండి స్వస్థత కలగజేయండి విడుదల కలగ చేయండి దీవెన కలగ చేయండి అభివృద్ధి కలగ చేయండి ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ నీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి ఈ ఎనిమిదవ మాసంలో ప్రభా మీ అస్తము రెక్కల కింద మీ అస్తము నీడలో మేము జీవించే మీ కృప దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మ వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి వాక్యం అందించిన మీ సేవకుల్ని జ్ఞాపకము చేసుకోండి ప్రభా ఎత్తి పడుకున్న అనంతర ఆత్మశీత అభిషేకించి అక్కడ వసులు తీర్చి మీ సేవలో బహుబలంగా గొప్పగా మీరు వాడుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి వితబడిన మీ వాక్యము ప్రభా మా ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ప్రభా ముప్పదంతలుగా అరవదంతలుగా నూరంతలుగా నీరు కట్టి పలించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను 
పరిశుద్ధాత్మ వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిసినాము తండ్రి అనారోగ్యంతో ఉన్న వారిని మీరు ముట్టండి స్వస్థపరచండి ప్రభా ఇగో నాయన శిరస్సు మొలుకొని పాదం వరకు నరనరాని కిలికిలికి ఏసు రక్తమైన పరమైన ప్రోత్సహించండి తండ్రి సంపూర్ణ స్వస్థత విడుదల ఆరోగ్యము మీ నామంలో కలుగుటకు సహాయం దయచేయండి అయ్యి నీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి రేపటి దినం జరిగిన ఉపవాస కొడుకలో మీరు ఉండి నాయన మీకు మహిమకరంగా వచ్చిన బిడ్డలకు దీవెనకరంగా ఆశీర్వద జరగడకు సహాయము దయచేయమని మా ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు అన్ని అంగీకరించి పరలోకం నుండి సహాయము దయచేస్తామని నమ్మి స్థుతించి నా జరిగిన ఏసయ్య నామంలో ప్రార్థన చేసి పొందు నాం తండ్రి తండ్రిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడి కృప పరిశుద్ధాత్మక ఐక్యత అన్యున్నత సహవాసము ఇప్పుడు మనతోను లోకము సకల పరిశుద్ధులకు సదాకాలం తోడే ఉండునుగాక ఆమె ఏసు రక్తమే జయం సిల్వ రక్తమే జయం ప్రవేశం సంపూర్ణ విషయం కలునుగా అపువాది క్రీలకంత నాశనం కలునుగాక ఆమె ఆమె రైస్లాడ్ అందరికీ వదనాలు తిరిగి రేపటి దినాన ఉపాస ప్రార్థనలో మూడవ దిన ఉపాస ప్రార్థనలు కలుసుకుందాం అంతవరకు సార్